我的收藏夹里又多了一家去了后悔不去也后悔的地方，褒贬不一的保定宴，带你们去看看。一层到三层，挑高是真的挺高的。我纠结了好久来不来，但听说今天晚上有龙抬头的演出，果断订了个牙尖儿。一层就是小吃为主，锅包肘子是不是保定特色呀？这怎么还有点江南水乡的感觉呢？牛肉烧饼。羊汤烧饼，保定的宝贝们，你们喝过这个牌子的奶粉吗？乍一看，我以为我到了和平果局。博物馆在二层，我就是看了这个才决定来吃炒带蟹的。我待会儿要吃这个，这个是模型吗？如果你们时间允许的话，其实来这逛逛也不错，毕竟这不要钱。这些保定话，我觉得大部分我都能看懂。哎，绿肉火烧。虽然是旅游景点吧，但也没贵多少。想买个馅饼吃，牛肉的有吗？我要一个牛肉的吧。非遗老字号一条街，非遗不了一点儿。<笑>还有糖人儿，我小时候就是长大之后，然后再给你画那个糖画。还没吃呢，留了一兜汤。这个馅饼好好吃啊，就那种大葱粒儿，它肉馅儿，片脆脆的。红烧肉汁真的。很多很胖，三层就都是包间了。如果你想点菜吃的话，就要提前订。我就是为了吃这个炒带蟹，花三十块钱订了个包间。<笑>这几期你们可能会觉得我嘴歪眼斜的，但是就是我这里的红了针，看见了吗？张不开这个嘴，<笑>十分钟就一起端来了炒带蟹。我看三餐四季的时候就好奇的不行。再来个总督豆腐，我真的看了他那个节目好几遍。就这个炒带蟹的工艺其实还挺复杂的，就是虽然没有蟹肉啊，我刚才偷尝了一口，是真的挺像那个螃蟹味儿的。你能吃到那个姜味儿、鲜味儿，但它用的是鱼肉和虾肉，而且还要煸那个虾头里的虾油。然后就是鸡蛋啊，就蛋黄、蛋清分开炒。嗯。好吃，这个深色一点的是什么东西来着？放了，就更像蟹黄，但是就鸡蛋类的，甭管是蛋黄还是蛋蛋清，它都会偏硬一点。虽然看不见姜，但是每一口都能吃到清脆的姜粒它这个豆腐感觉够了很浓的菜，好嫩啊！应该是炸过，表皮会有点皱皱的，中间会有点像鸡蛋豆腐，就很嫩。你看这个汁。很黏，不过他们家这儿的菜就是比较合我的口味，咸鲜，油不是那么大，不是那么腻，而且它不咸，不会过咸，就是白口吃也没有什么问题。来看看驴肉酥，馅儿不算特别多，就肥瘦相间的那种肉，驴肉，还是挺香的。但我觉得没有龙虾的馅儿可腥。你要说就味道来讲呢，就是也没有什么毛病。但如果你们真的自己一个人或两个人，我也不是很建议你们上来点这些菜。但如果你们想吃这个的话，可能就真的需要来这儿。因为我打电话问的时候，就保定很多大饭店都不做这个，但是有的店做赛螃蟹，和这个是一个东西，我不知道。保定宴怎么说呢？早来可不来，好的地儿也有，坑的地儿也有，你们就看时间充不充裕吧。